ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஷ்டமா சமைக்கலாம் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் கோதும் மாவில் எப்பவும் போல சப்பாத்தி பூரின்னு போடாமல் இன்னைக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக கோதும் மாவு ஆப்போம் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு புது விதமாக உங்களுக்கு ஆப்பமாக இருக்க போகுது ஆனால் அரிசி மாவு ஆப்போம் போலவே நல்ல சாஃப்டாக புசு புசுன்னு முறுமுறுன்னு இருக்கும் இது வரைக்கும் இஷ்டமாக சமைக்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்கு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்சிங் பவுலில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் இது நான் கடையில் வாங்கின கோதுமை மாவு தான் அதே டம்ளரில் முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் அரை டம்ளர் வேக வச்ச சாதம் உங்ககிட்ட சாதம் இல்லை அப்படின்னா முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு நல்ல ஊரின அவள் கூட சேர்த்திக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு உப்பு தேவைக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஈஸ்ட் வந்து உடம்புக்கு கெடுதல் கிடையாது இதை நம்ம பிரெட்லெல்லாம் பேக்கிங்காக யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் இன்றைக்கி நான் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறனால டைரெக்டாக போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி கலந்துடணும் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா தான் ஈஸ்ட் சர்க்கரை உப்போட சேர்த்தி நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு பொங்கி வரும் ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இப்போ நீங்கள் ட்ரை ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் உப்பு சர்க்கரை வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி ஈஸ்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மாவில் சேர்த்தி கலந்துட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டுக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது அதே சமயத்தில் சில்லாகவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சரில் கூட இருக்கக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மாவு எல்லாத்தையுமே நல்லா இது போல் கலந்துட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்துடணும் அப்போ தான் கட்டி கட்டியாக இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நல்லா மாவு போல் நல்லா கிரைண்ட் ஆகிட்டு பாருங்கள் நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் இந்த ஸ்டேஜ் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஆனால் தண்ணி இப்போ ஊற்ற வேண்டாம் ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு பொங்கி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கலந்துட்டுக்கலாம் இந்த மாவை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சிருவோம் கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் ஒரு நார்மல் சைஸ் வெங்காயம் வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக வதக்கி விட்டுடலாம் இதில் மூணு பல் பூண்டு சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி இது கூடவே ஒரு நார்மல் சைஸ் தக்காளி இப்போ இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஆப்பமாவுக்கு நல்ல காரசாரமான நான்வெஜ் கிரேவி நீங்கள் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இன்னைக்கு நான் தக்காளி சட்னியே நல்ல காரமாக செஞ்சு எடுக்க போகிறேன் வெங்காயமும் தக்காளியும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுடணும் ரெண்டுமே நல்ல சாஃப்டாக வதங்கி வந்தாவே போதுமானதாக இருக்கும் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா ஆற வச்சுட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதே கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடான உடனே கால் டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சமாக கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் கருவேப்பிலை எல்லாமே தாளிப்புக்காக தான் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிரட்டும் இதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சிருந்த வெங்காயம் தக்காளியை ஊற்றிடலாம் மிக்சி ஜாரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதையுமே சட்னியில் ஊற்றிடுவோம் இப்போ சட்னிக்கு தேவையான மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் நான் சேர்த்திக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மசாலா வேணுமோ நீங்கள் அது போல் சேர்த்திக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்தும் போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வாசனை இருக்கும் நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் சேர்த்து இருக்கிறனால இப்போ இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா கலந்துட்டு ஒரு முறை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்தாவே அவ்வளோதான் இன்ஸ்டண்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்டியான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லியை தூவி விட்டுட்டு ஒரு முறை கலந்துட்டு இறக்கி வச்சுருவோம் 
ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க ஆப்பம்மாவு எந்த அளவுக்கு நல்ல புஸ்ஸுன்னு பொங்கி வந்திருக்குன்னு ஈஸ்ட் நல்ல சூப்பராக ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு வந்திருக்கு ஆப்பம்மாவு பதம் எப்படி இருக்கணும்னா தோசை மாவை விட கொஞ்சம் தண்ணி கன்சிஸ்டன்சியாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இதை நல்லா ஒரு முறை கலந்துட்டரலாம் ஆப்ப சட்டி கொஞ்சமாக சூடான உடனே ஒன்றரை குளிக்கரண்ட அளவுக்கு நான் மாவு போட்டுட்டு நல்லா சுற்றி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களோட ஆப்ப சட்டி எந்த அளவுக்கு மாவு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு மாவு ஊற்றிட்டு நல்லா இது போல சுற்றி எடுத்துக்குங்க நடுவில் நல்லா மெத்து மெத்துன்னு நல்லா சாஃப்டாக வச்சுருந்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா நான் இப்படி செஞ்சுருக்கிறது போல் நல்லா முறுமுறுன்னு எல்லா பக்கமும் மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டாலுமே சூப்பராக தான் இருக்கும் நல்லா முறுமுறுன்னு வெந்ததுக்கு அப்புறமா ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அரிசி மாவு ஆப்பம் போலவே கோதும் மாவில் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஆப்பம் பாருங்க ரெடி ஆயிருக்கு அரிசியை ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் புளிக்க வச்சு ரொம்ப டைம் ஆகும் இது பாருங்க ஒன்றரை மணி நேரத்துலேயே புளிக்க வச்சு நல்லா சூப்பராக ஹெல்தியான ஆப்பம் ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்னொரு ஆப்பமும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க நல்ல இது போல நம்ம சுத்தி விடணும் எல்லா பக்கமும் மாவு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரிக்கு ஈஸ்ட் எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க நல்லா ஓட்ட ஓட்டையா நல்லா இருக்கு இந்த ஆப்பத்துக்கு நான் நடுவுல கொஞ்சமா மாவு எக்ஸ்ட்ராவா விட்டுருக்கேன் பாருங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டா நல்லா பர்ஃபெக்டா வந்திருக்குன்னு டேஸ்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா இருந்தது எப்பவுமே ஒரே மாதிரியா அரிசியில ஆப்பம் செய்யாம இது போல புதுவிதமா கோதும் மாவுல இன்ஸ்டன்டா ஆப்பம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இஷ்டமா சமைக்கலாம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க